Dnešní díl začínáme asi 30 km jihovýchodně od Prahy. Tady na skále, nad řekou Sázavou, stojí zříceně na hradu zbořený kostelec. Hrad byl v 15. století cíleně pobořen, protože majitel se postavil proti králi. A právě tady začínáme návštěvu okresu Benešov. Na dohled od hradu leží město Týnec nad Sázavou. I zde můžete navštívit hrad a vystoupat na hradní věž. Objevit kostel svatého Šimona a Judy. Poznat okolí ze sedla kola nebo si půjčit loď. To už se díváte na bývalou vodní tvrz, dnes zámek Vrchotovy Janovice, kde se nachází výstavní prostory Národního muzea. Také si můžete prohlédnout přes 100 zvonů v expozici Českého zvonařství. A stranou zájmu určitě nezůstane ani přírodní krajinářský park. Centrem okresu je 17 tisícové město Benešov. První zmínka o městě pochází již ze 13. století. Trocha historie na vás dýchne na Karlově. V centru vyřídíte různé úřední či obchodní záležitosti nebo si dáte oběd. Na jižní straně náměstí najdete areál bývalé piaristické koleje z počátku 18. století. Tři kilometry od Benešova stojí zámek Konopiště, kde mimo jiné pobýval arcivé voda František Ferdinand Deste. Zprávce zámku Národní památkový ústav připravil pro návštěvníky několik prohlídkových okruhů, kde se můžete projít i soukromými pokoji arcivé vody. Navštívit ale také můžete růžovou zahradu se skleníkem nebo se vykoupat v rybníku pod zámkem. Benešovský okres je doslova nabitý historií. Jedním z takových míst je třetí nejstarší mužský klášter v Čechách ve městě Sázava, rozprostřeném po obou březích stejnojmené řeky. Díky Národnímu památkovému ústavu se můžete vydat zpět do času poutníků a svatého Prokopa nebo spočinout v klášterní zahradě. Dalším typem na rodinný výlet je návštěva gotického hradu Český Štenberg ze 13. století. Uvnitř je k vidění dobový mobiliář, unikátní kolekce měděrytin nebo lovecké trofeje, a venku zase předsunutá bašta nebo hladomorna. V nedaleké Vlašimi mají kromě jiného zámek. Dnes již nepotkáte manželé Auespergerovi, kteří se nemalou měrou zasloužili o jeho dnešní podobu, ale návštěvníky Muzea Podblanicka. A když už zde budete, neměli byste zapomenout ani na procházku jedním z nejzachovalejších parků ve střední Evropě. Dnešní díl končíme v Louňovicích pod Blaníkem. Na náměstí Jana Žišky stojí kostel na nebevzetí Pany Marie ze 17. století a také budova zámku. Uvnitř najdete jak expozice o historii zdejšího kraje, tak i informační centrum.